안녕하세요 여러분. 여러분의 구독과 좋아요는 정말 정말 큰 힘이 됩니다. 최근 양자 컴퓨팅과 머신러닝을 접목하는 시도가 여러 방면에서 이루어지고 있습니다. 최적화 문제를 해결하거나 대규모 데이터에서 패턴을 찾거나 새로운 알고리즘의 개발까지 다양하게 이루어지고 있는데요. 이런 양자 머신러닝을 QML이라고 합니다. 많이들 아시다시피 양자 컴퓨팅은 큐비트가 0과 1 그리고 0과 1이 동시에 존재하는 상태로 존재할 수 있는데요. 있음과 없음 사이의 여러 가능성을 동시에 표현할 수 있다는 것을 의미하죠. 이런 여러 상태에 있을 수 있는 개념을 뜻하는 양자 중첩과 큐비트가 서로 연결되어서 한 큐비트의 변동이 다른 큐비트에게도 영향을 주는 양자 얽힘으로 인해 기존 컴퓨터보다 훨씬 더 많은 데이터를 동시에 처리할 수 있습니다. 이러한 특성은 머신러닝 알고리즘의 속도를 크게 향상시키는 효과를 가져오는데요. 이러한 이유로 양자는 머신러닝에 큰 발전을 가져옵니다. 그럼 아이온큐는 어떻게 양자와 머신러닝을 발전시키고 있을까요? 머신러닝은 많은 이미지를 머신러닝 모델에 노출시키고 그것을 바탕으로 학습을 시키는 이미지를 인식하게 하는데요. 아이온큐에 따르면 양자 머신러닝 QML 모델은 일반 머신러닝보다 모델 크기가 더 작아도 더 적은 양의 데이터로 학습하더라도 높은 성능을 낼수 있다고 합니다. 또한 양자 중첩 현상을 사용하여 이미지의 각 픽셀이 가진 방대한 정보를 효율적으로 압축 저작 가능하고요. 이미지마다 특정 색상이나 모양, 글씨 같은 여러 특징들을 가지고 있는데 양자 얽힘 현상을 이용해 이미지 내 다양한 요소들을 서로 엮어 숨겨진 상호 같은 관계 및 패턴을 추출할 수 있어 전체 이미지가 어떻게 구성되는지 더 정확하게 파악이 가능합니다. 아이온큐는 최근 AI 업계가 직면한 문제점들인 학습 데이터 부족 및 모델 경량화 과제 등을 해결하는데 양자 머신러닝이 많은 도움이 될수 있음을 어필하고 있는데요. 실제로 양자 시스템을 이용하여 이미지 인식 모델을 최적화하는 것이 굉장히 효율적이라고 합니다. 아이온큐가 현대화의 협업을 통해 양자 머신러닝을 자율주행 이미지 인식에 어떻게 활용하고 있는지 설명한 영상이 공개되었었는데요. 한번 같이 살펴보시죠. Self-driving cars are becoming a reality in front of our eyes, and machine learning is at the heart of it all. An ongoing challenge in this pursuit is that vehicles must interface with our physical world. They need to understand and abide by the same signage and traffic rules as all human drivers on the road. There are over 500 official road signs in the U.S. alone. Confidently and quickly recognizing them all could mean the difference between a successful ride and a deadly one. Quantum computers can help improve machine learning models for image recognition, as demonstrated in IonQ's collaboration with Hyundai. But how does it work? Let's consider a simple case of two common road signs. We start by loading training images onto a quantum system to optimize the machine learning model. As we entangle qubits, we form a data storage space through the various combinations of superpositions. This data space doubles with each new entangled qubit. When we entangle eight qubits, the data space can hold 256 unique values. which is enough for a small image, 16 by 16 pixels. If we double the entangled qubits, the data space can now store 65,000 pixels. With 24 entangled qubits, the quantum system can store 16 million pixels, or an image 4,000 pixels on each side. By comparison, an image that size would require about 32 million bytes of storage on a classical computer. Quantum systems grow exponentially and become very powerful. Even a simple entangled system can improve machine learning. With only 8 qubits, we could hold a compressed version of the training images, 16 by 16 pixels in size. Surprisingly, we can already start seeing the power of quantum at this small scale. Here's how. Loading an image means simply copying the values of each grayscale pixel to its corresponding superposition spot. After loading, the quantum system holds the compressed training image. Now that we understand how loading a single image works, we can gather a collection of well-labeled training images. The image recognition algorithm transforms each image using a quantum model that depends on a small set of input parameters. We begin the process by selecting random values as input parameters. By the end, the entire quantum system can be summed up by a single output value. But this value doesn't mean anything until we compare it to the labeled images. The training process requires the application of these input parameters across the entire training set of images. The algorithm loads each image separately, applies the transformation, and reads its output value. Initially, we expect these output values to seem random. 
Then, the algorithm starts adjusting the input parameters, paying careful attention to the output values and looking for early correlation with the image labels as the input parameters are adjusted. Based on the results, after several hundred iterations, we now recognize one end of the output spectrum as a stop sign and the other as a no entry sign. Now we are confident that with these input parameters, the quantum model produces output values that distinguish between the two classes of images. This is the learning part in machine learning, but quantum requires far fewer parameters. This iterative algorithm is a hybrid process. Some of it is performed in quantum and some uses classical computing. The classical computing resources are used for data storage. Once the data and input parameters are provided, the quantum computer stores the data in quantum states, handles all of the parallel transformations, and produces the final output value. The classical side evaluates the output values, which closes the loop by selecting the input parameters for the next iteration. Our example demonstrates a few key advantages of quantum computing in image recognition using machine learning. Each new qubit doubles the size of the computational data space. We can use this expanded storage and computation space to increase the resolution of the training images or to maintain multiple copies of each image so the system can explore different structures and features that emerge with different transformations. And it does it all in parallel. Finally, quantum models can produce the same or superior results with far fewer input parameters, which could greatly reduce the resulting size of the model, making it far more efficient. IonQ expects that when we cross 40 high-performing qubits, this quantum algorithm will be able to explore image recognition transformations that are otherwise impractical using classical computing. When we reach 64 qubits, this quantum algorithm is expected to produce superior results to classical machine learning algorithms using classical solutions. Future image recognition applications will need to scale up and be extremely reliable yet simplified. Quantum machine learning is one of the most promising paths for achieving this goal. Not only can it help self-driving cars recognize signs, but it has the potential to advance a vast range of industries. Quantum machine learning can help with everything from adding automation to manufacturing and agriculture, improving healthcare outcomes and discoveries, introducing retail and logistics efficiencies, identifying security and defense threats, and making transportation safer. 이와 같이 양자 머신 러닝은 기존의 시스템보다 훨씬 더 풍부한 정보를 큐비트에 담을 수 있어서 같은 컴퓨팅 자원으로도 더 많은 작업 수행이 가능하고요. 보다 다차원적인 데이터 처리도 가능합니다. 또한 양자 얽힘 상태를 활용하면 서로 다른 데이터 간의 복잡한 관계를 더욱 깊이 이해할 수 있는데요. 예를 들어 전기차 배터리 관련하여 수명, 충전 시간, 주행 거리와 같은 다양한 요소들 간의 복잡한 상호 작용도 가능하게 해서 특히 4차 산업 혁명의 중요 기술력이 될 것입니다. 여러분은 어떻게 생각하시나요? 댓글 달아 주세요. 오늘도 시청하여 주셔서 감사합니다. 행복한 주말 보내세요. 감사합니다.